，坚持投币点收藏，脚毛长又长。Hello， 大家好，我是脚毛。自我上回说要读评论以来呀，活活的快隔了一个月。其实这个读评论难的不是制作过程，关键是选取评论的过程，难度简直堪称地狱啊！你们看看，这都是些什么牛鬼蛇神呐、啊？入侵，人言否？我感觉我有一批粉丝绝对算得上是 B 站中的极品了、啊，更别谈有些私信简直没得眼看。哎，算了，咱们废话少说，来看看有哪些稍微正常的评论吧。请问腿毛，你这么喜欢后街女孩，有兴趣去泰国全身整形做偶像吗？去泰国确实是我的梦想，但我真正喜欢的可不是变性，而是后街女孩里犬精组的组长，因为感觉她的男人味十足，不仅腹黑，还特别鬼畜。顺便给大家介绍一下呀，这位提问的同学是我们四群的群组大营，人称国服彼岸花，平时呀。会卖萌，会女装，也会画画啊！这就是他给我画的人设，还会讲非常有趣的小故事。群里一直流传着一句名言：“花花一句话，风驰蝶涌不是事儿。”最最重要的是，爆照后的他简直是天女下凡，犹如一坨璀璨的明珠，令人望尘莫及。在他的一手调教下，这堪称群魔乱舞的骚群，最终还是成了讲文明的友好学习群。我呢，在群里就是个没有地位的臭。弟弟，大家如果有兴趣的话，欢迎加个群玩玩。腿毛腿毛，我的职业是掏粪工作者，经常被大家问到我是干什么的。由于尴尬，不好意思说，能给我想个霸气的工作名称吗？这个嘛，人始终结者，臭我自己香大家。为了生活，为老妈。请问你在茶饭的时候是什么心理？他们给的实在是太多了。请问你在做恶搞活也是什么心理？翻爷实在是太好玩了。请问你在做吐槽视频的时候是什么心理？说骚话实在是太有意思了。请问你在情人节看到有人秀恩爱时又是什么心理？我有女粉丝真是太幸福了。腿毛，你的女朋友和我掉进水里，你会救谁？当然是救你了。女票没了还可以哭啊，你没了就只能笑了。腿毛，我想看你配音火影，就像你配后街女孩一样，还要骚啊！哇，他希望男的多攻啊！再次给大哥了。腿毛能奥利给一下吗？我们遇到什么视频也不要怕，消除视频的最好办法就是不要三连，白嫖就完了，没毛病。奥利给。卓毛有暗恋的人吗？有啊，我一直都很选你。能说一句让你特别感动的火影台词吗？他什么？我连我摸，脱脱一头路上。腿毛有没有很尴尬的事情说出来让我们开心一下？小学我有一个非常漂亮的女同桌，某次她扭扭捏捏一上午，不知道干啥，最后终于忍不住向我表白，结果我二话不说就告诉了班主任。现在偶尔还能碰到她，别提多尴尬了。腿毛，你用的什么软件看本子？老夫用的 B 站。腿毛，你觉得你露脸会掉粉吗？你这个问题就问得非常好，我感觉我会掉一批男粉，长一批女粉。卓毛，你就是好看不火型的。对呀、啊，我也觉得我蛮好看的。读我，读我，我喜欢同班的一个男孩子，但我不知道该不该表白。我是妹子，小妹妹呀、啊，没什么不好意思的，爱就大声说出来。祝九九。腿毛啊，如果赌我的话，就给喜欢三年的女孩表白。去去去，你那是缠她的绳子。那么我想问一下，如何才能引起你的注意？加群爆照，赢赢赢！请卓毛讲讲年轻少年时的故事，有没有中二期和喜欢的女孩子的故事？我小学上课喜欢学卡布达那个弟弟长头上的变身，结果被老师拎出去罚站。初中时幻想自己叫小灵点，老瞪着别人，结果差点被打。高中时喜欢乱喊地。下沉的技能名，结果被同学骂萨比。至于喜欢的女孩子嘛，呃，好像没有。腿毛，让你成为 UP 主的契机是什么？高三毕业的时候，我沉迷玩地下城，刷深渊脸还黑了一皮，明明玩的累死，却怎么戒都戒不掉。于是就做些视频打发打发时间，谁知一做爱就、呃、一做就爱上了。卓毛，你的开头太骚了，看完家人就像看傻子一样看着我。你还别说，当初我录这一。段的时候差点被舍友轮流松局，其实这开头很好听的，不信你多听几遍。
，腿毛连林职业爱情，我咋感觉你是来和我相亲的呢？芳龄二十二，职业阿破主，爱情保密，请问内裤是什么颜色？海绵宝宝系列，在我的腿毛太长了，哪款脱毛膏好用？据阿破主多年前心研究，男性的毛发越浓密，代表着性欲越强，性欲越强就越忍不住锻炼，越忍不住锻炼就会越来越秃，变秃后就会被认为是和尚，最终只能苦逼逼的单身一辈子。这和刮不刮腿毛没关系，兄弟，你认了吧。腿毛，我喜欢的女生喜欢上了别人，对我的态度改变了很多，咋办？我好难受。听你的意思，应该是你还没正式表白前，你的女神就不仅喜欢上了他人，因此啊，刻意改变了对你的态度。如果他已经和别人确定关系了，你也只能默默的祝福他，努力提升自己，相信能遇到更好的人。但如果他们还没在一起，而你又实在放不下，那就鼓起勇气大胆表白一次吧。男人不怕被拒绝，怕的是胆怯。但记住啊，从女孩子的角度来说，已经有喜欢了的人，就不希望任何人来搅局。不是所有人呐、啊、都喜欢拥有舔狗，量力而行吧。有的时候拿得起放得下才是真正的魅力。腿毛我失恋呢，开心点。和上面那位兄弟相比，你至少还有链可以湿。腿毛也是空中劈叉的清洁工吗？是呀，当初我在游戏里装妹子，还有师傅每个月送月卡，我就很想问问我这师傅，我头像帅吗？卓毛大学学的啥专业呀？一个非常苦逼的专业，形象点来说就是磨锤子的，大家可以自己猜一下。想听故事，你做视频最迷茫的时候，遥想当年，我还只是一个小小的两百粉丝的萌新 UP 主，在 B 站顶着阳光而又文艺的头像，用心做好每一部视频，好像那个时候我的播放量就没破过百。当时有个叫永爱一儿的小粉丝，总是在我的评论区支持和鼓励着我。在看了范老爷一系列巨牛逼的 Mad 后，我开始着手于第一个呆土的视频制作。由于学业和生活等问题呀、啊，这一做就是。两个月，最悲剧的是做一半电脑还你妈垮了，重装系统后一切都得全部重来。最后呢，发出来的时候果不其然也是个凉凉。其实那时的我已经想退坑了，但让我没想到的是啊，这个叫永爱一儿的人居然在各个评论区甚至番剧底下努力的宣传这部作品。虽然我不曾言表，但正是这位粉丝的举动给了我继续坚持下的动力。做视频的初衷不正是给粉丝带来快乐吗？所以。呀，我才会变骚。你们可以看看我第一个偏恶搞视频底下的留言。当初的我可是很羞涩的纯情小天使。腿毛腿毛，苏武牧羊多年，归汉后发须尽白。那他的腿毛白不白？据我所知，发须是指胡须和头发的统称，不包括腿毛。但我也不敢断定他腿毛的颜色，因为我百度居然搜不到他的腿毛颜色。你敢信？脚毛，你能用尾音掐着嗓子说这一段话？大家好，我是腿。其实我的内心是有一颗少女心的，对男人还是很感兴趣的。腿毛的视频更新有周期吗？没有固定周期，我给自己的底线是一月四更，做不到就粪坑蝶泳。我感觉以后卓毛的声音可以再大点，是这样吗？腿毛，你吃过内裤吗？没有。腿毛，腿毛，你的腿毛能输中分吗？不能。红鸡公尾巴灰，灰鸡巴尾巴。腿毛哥哥推荐你一个画师，他画的所有本子都特别好看。难道在你们眼中我就是这样的人？嗯嗯帮你们鉴定一下还是可以的。你看看你们一天天不说好。好，行了吧？左良娜在要被佐助杀时说了什么？读出来。你对戴土和右的解读真的是深刻而深入浅出。我身边有两个看火影的朋友，因为烂尾而火大，而你仍能从剧情的硬伤中摘出这么精致的文本，这也让我更坚定的把川普作为我最喜欢的中国语言。兄弟呀、啊，我有句话不知当讲不当讲，其实我说的话不是川普，而是非常不标准的普通话。不止这一位粉丝啊，其实有非常多的小卓毛认为我是四川人，但其实呢，我是五。汉
暗的。卓毛卓毛，你说天天工作，以后找个好点的相亲对象，还是现在谈一个喜欢的过穷日子呢？废话，当然是现在谈一个喜欢的过穷日子。你现在穷逼，又不影响你未来的辉煌。听你的意思，是不是相亲好找富婆呀？我还是劝你最好把 F 键给抠了。腿毛，你什么时候出点恐怖游戏？不是我不想出啊，这人渣真的好怕怕的。大家有什么不那么恐怖的游戏，欢迎私信推荐一下。其实我每次拖更很难受的，又要经历生活事业的摧残，有时候还要被你们吓得 B 站都不敢上。这些狂热粉丝送上的祝福真是太吓人了。比如看见这个鸽子，我的口水都忍不住了。那么本次读评论视频差不多就到这里，没上电视的小伙伴也不要气馁，以后这类视频还会偶尔出出，更多的骚话请扫描图中的二维码。那么我是卓毛，我们下期再见，拜拜。